Sziasztok, Emil vagyok, itt vagyunk az AEK-nak a Gólya táborában, és most hát menjünk fel és nézzük meg, hogy a PTL Brezben hogyan ébreszti azokat a gólyákat, akik éjjel legények voltak, és még mindig nincsenek ébren. Úgyhogy gyertek, nézzük meg! az első nap a Gólya táborban. Nagyon jó volt, és élménydús. És mire keltél fel a Péti Ebreszben? Csodálatos zenéjére, vagy állítottál előtte ébresztőt? Állítottam ébresztőt. Hát amúgy ez nagyon szomorú, mert ilyen zenére én is keltem volna. Igen, sokkal jobb lett volna, igen. Erre a koncertre keltem, és nagyon jó volt. Jó volt? Jól érezted magad? Nem riasztottak fel? Nem. Sajnos előbb felkeltünk, de ha ezt tudjuk, akkor nem állítunk ébresztőt. Itt áll előttünk dr. Fábián Adrián, a PTE AEK dékánya. Üdvözlöm, dékán úr! Az lenne a kérdésem, hogy milyen érzésekkel érkezett ide Szexárda az idei gólyatáborba? Jó napot kívánok! Az első az, hogy van benne kis nosztalgia, hiszen a gólyatáboroknak hallgatóként is, és oktatóként is, dékánként is rendszeres részevője vagyok. Örömmel jövök mindig. A másik pedig, ami érzés motoszkál bennem, a bizakodás. Bízom abban, hogy a gólyáink minden más hallgatónkkal együtt szeptemberben normális keretek között jelenléti formában tudják a képzéseiket elindítani, megkezdeni. Értem, és mit lát az idei gólyákon? Felszabadultnak érzi őket? Nyilván még feszengenek egy kicsit. Minden új. A helyzet, életüknek egy új és minden bizonyal fontos szakasza fog elkezdődni. Idő kell mindenkinek, amíg alkalmazkodik új helyzetekhez, nekik is. Egy kis türelemmel szerintem biztosan ugyanúgy fognak járni, mint a többi. Első éves közösség összeszoknak, baráti alakulnak ki, és úgy dobják be, vetik bele magukat a jogi kari életbe, ahogy azt az őket megelőző generációk is tették. Szia uram! Milyen volt az első két nap a gólyatáborban? Hogy érzed magad? Egy kicsit fárasztó, egész jól érzem magamat, többet fáradt vagyok, de egyébként jól érzem magamat. Jó, jól érzem magamat, kicsi kétszer idő van, tehát um, nem a legjobb, de most már kezd kicsit több lenni az idő, szóval remélem most már jobb lesz a hangulat is. Nagyon jó benyomásaim vannak, ugyan a második nap még nem zajlott le. Az első nap az fergetegesre sikerült, úgy gondolom, hogy neki nagyon jól érezte magát. Kimulattuk magunkat, de hát. Meg kell őrizni a lendületet, mert tart a gólyatábor, és ezért bírni kell szusszal valahogy. Eddig kiválóak a programok. Mit fogtok a mai napon főzni? Hát remélem valami jót, meg a hetőt. Bogica, sokat szoktál főzni? Vagy Igen, mindig. Szeretsz főzni? Igen, szeretek főzni. És miket szoktál általában? Hát uh, testemnek a kedvence a marha pörkölt, így azt elég gyakran csinálok, akkor múltkor a nyújtott rétest próbáltam ki. Csak szinte ilyen hobbi szinten, családdal, de az a szerencsé, hogy anyukám már nagyon régen egy megtanított főzésben, mindig mellette voltam, segítkeztem a konyhába, haverokkal elmegyünk bárhova egy Balaton, vagy ilyesmi, én vagyok így a grillmeister, meg ilyesmi, szóval így igazából nem mondanám, hogy értek hozzá, csak szeretem csinálni. Aztán beleadok mindent, amit tudok. Szeretek, nem szoktam olyan sokat, de szeretek, és tudok. Nem sokkal merte bevállalni azt a kockázatot, hogy kettő gólyatábort is megszervez azoknak a gólyáknak a javára, akik tavaly sajnos nem jutottak el. Ez 
okozott nektek bármiféle nehézséget, hogy két gólyatábort is meg kellett szerveznetek? Őszintén nem. Igazából ez az első olyan gólyatábor szezonom, ahol szervező vagyok, főszervező vagyok, és nincsen viszonyítási alapom. Szóval most ezt a kettőt megcsináltuk, nyilván sok munka volt vele, ilyen a legtöbbet kihozni mindenből, de én úgy gondolom, hogy a másodéveseknek is jár ez az élmény, mert erre egész életükben emlékezni fognak, és erről csomószor találkozunk oktatókkal, akik még visszaemlékeznek a saját gólyatáborukra, és egy ilyen emléket szerintem, hogyha lesz, van arra lehetőség, hogy bepótolhassunk, akkor ezt mindenképpen meg kell ragadni és meg kell tenni. Fantasztikusan éreztem magam az AEK gólya táborában. Köszönöm szépen a meghívást a hallgatói önkormányzatuknak, és ha kíváncsiak vagytok további tartalmakra, akkor kövessétek a Pécsi Egyetemistákat a social platformokon. Na, de én mentem is bulizni vissza. Sziasztok!